Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Werkbär. Dieses Mal zeige ich euch einige Elektronikgrundlagen. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Dieses Video unterteilt sich in drei Bereiche. Am Anfang wird es etwas Theorie geben, aber keine Sorge, etwas Praxis ist auch dabei. Beginnen wir mit den SI-Einheiten. Diese stammen von einem internationalen Einheitensystem und bestehen aus sieben Stück. Aus diesen internationalen festgelegten Basiseinheiten werden weitere Einheiten abgeleitet. So leitet sich zum Beispiel die elektrische Spannung und der elektrische Widerstand aus der Länge, der Masse, der Zeit und der Stromstärke ab. Vor jeder Grundeinheit, zum Beispiel dem Ampere, wird ein Präfix angegeben, welcher den Wert genau beschreibt. Die Präfix sind in tausender Schritten eingeteilt. Ausnahmen gibt es um den Wert 1 herum. Hier gibt es noch Zwischengrößen für 10 und 100. Das bedeutet zum Beispiel der Präfix Dicker und Hecto kommen noch vor dem Kilo. Einige dieser Präfix kennt ihr sicher aus dem Alltag, wie zum Beispiel 500 Milliliter, 1 Kilogramm, 1 Terabyte oder auch 1 Gigabyte. Wieso erzähle ich euch das? Die SI-Einheiten sind in der Elektronik Dreh- und Angelpunkt für so ziemlich alles. Die Präfix werden uns dabei immer wieder über den Weg laufen. Aber kommen wir nun zum Kern des Videos. Was sind der elektrische Strom, die Spannung und der Widerstand eigentlich? Strom ist die Übertragung elektrischer Energie und die zahlenmäßige Bewegung freier Ladungsträger. Der Strom fließt, wenn zwischen zwei unterschiedlichen elektrischen Ladungen genügend freie und bewegliche Ladungsträger vorhanden sind. Die sind in der Regel leitfähige Materialien wie zum Beispiel Metall oder Flüssigkeiten. Je mehr Elektronen in einer Sekunde durch diesen Leiter fließen, desto größer ist die elektrische Stromstärke, welche in Ampere gemessen wird. Spannungsquellen besitzen immer zwei Pole mit unterschiedlichen Ladungen. Der Pluspol hat einen Mangel an Elektronen. Der Minuspol besitzt einen Überschuss an Elektronen. Die elektrische Spannung gibt damit die Energie an, welche notwendig ist, um diesen Unterschied an Elektronen zu erreichen. Sobald eine Verbindung zwischen beiden Polen hergestellt wird, kommt es zu einer Entladung, das heißt es fließt Strom. Es gibt zwei Arten von Strömungen bzw. Spannungen, Gleich- und Wechselstrom. Der Einfachheit halber bleiben wir beim Gleichstrom, da dieser ständig mit der gleichen Stärke in die gleiche Richtung fließt. Diese wird auch bei den meisten kleinen Elektronikmodellen am häufigsten verwendet. Der letzte Abschnitt, der Widerstand, ist ein Bauteil, die der Elektronenströmung Widerstand leisten. Hier gibt es verschiedene Bauarten. Festwiderstände sind zylindrische Körper, auf denen eine dünne, leitfähige Schicht aufgebracht wird. Einstellbare Widerstände können verschiedene Werte annehmen. Die Veränderung dieser Werte kann linear oder logarithmisch sein. Widerstände sind auch temperaturabhängig. Daher hat jeder Widerstand eine gewisse Toleranz bei seinem Wert angegeben. Weiters gibt es Spezialwiderstände wie zum Beispiel Heißleiter. Deren Widerstand verringert sich, je heißer es wird. Jeder Widerstand hat je nach Bauart entweder vier oder fünf Farbringe. Diese geben den Wert des Widerstands sowie dessen Toleranz an. Die ersten drei oder vier Ringe sind immer näher beisammen als der letzte Ring. So erkennt ihr die Leserichtung auf den jeweiligen Widerständen. Für die Messung von Strömen, Spannungen oder Widerständen verwendet man ein Multimeter. Je nach Hersteller besitzen diese Geräte unterschiedliche Messeinheiten. Mit dem Regler in der Mitte wählt man den jeweiligen Messbereich aus. Hier erkennt ihr die SI-Präfix von vorher. Ich zeige euch nun einige Beispiele für das Ablesen und Messen von Widerständen.
Zum Abschluss baue ich eine kleine Testschaltung. Diese soll aus einer 9 Volt Batterie, einer roten LED und 1 bis 2 Widerständen bestehen. Die Berechnung des Widerstandes erfolgt nach dem Ohmschen Gesetz. Rote LEDs benötigen ca. 2 Volt und verbrauchen rund 20 mA. Das heißt, wir benötigen einen Widerstand für die verbleibenden 7 Volt. Für die Berechnung sind die mA in Ampere umzurechnen. Dann erhält man einen Wert von 350 Ohm. Die Schaltung besteht aus einem 350 Ohm Widerstand, da ich euch etwas zeigen möchte. Sobald die Batterie angesteckt wird, leuchtet die LED mit einer normalen Lichtstärke. Wenn nun die Spannung an der LED gemessen wird, erhält man 1,94 Volt. Wie man Spannungen und Ströme misst, zeige ich euch in einem gesonderten Video. Wenn man nun statt 350 Ohm nur 50 Ohm verwendet, erkennt man, dass die Spannung an der LED auf 2,46 Volt ansteigt. Dies ist aber auf Dauer nicht gut und kann die LED beschädigen. Daher sind Widerstände wichtige Bauteile für jede elektronische Schaltung. Zusammenfassend war es heute sehr viel Theorie und ein wenig Praxis. Wie hat euch dieses Video gefallen? Schreibt mir eure Meinungen in die Kommentare und lasst mir ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!